ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய எண்ணெய் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருந்து இன்றைக்கு ஐடி துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை பிடித்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் விப்ரோ இந்த நிறுவனத்தினுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்த தொழிலதிபர் அசீம் பிரேம்ஜி அவர்களை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த வீடியோ அசீம் பிரேம்ஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு குஜராத் மாநிலத்தில் பிறந்தவர் இவருடைய தந்தை முகமது ஹாசம் பிரேம்ஜி அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இவருடைய தந்தை முகமது ஹசம் பிரேம்ஜி அவர்கள் மும்பையில் வெஸ்டர்ன் இந்தியா ப்ராடக்ட்ஸ் லிமிடெட் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரில் ஒரு நிறுவனத்தை தொடங்கினார் ஆரம்பத்தில் இந்த நிறுவனம் காய்கறிகள் மூலமாக நெய் வனஸ்பதி சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் ஆகிய பொருட்களையே தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அசீம் பிரேம்ஜி தன்னுடைய இருபத்தி ஓராவது வயதில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பிஇ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருந்தார் அப்போது அவருடைய தந்தை மரணம் அடைந்த அந்த செய்தியை கேட்டு இந்தியாவுக்கு வந்தார் அதற்கு பிறகு படிப்பை தொடர்வதற்கு அமெரிக்காவுக்கு போகவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் இவருடைய தந்தை விட்டு சென்ற அந்த எண்ணெய் நிறுவனத்தை தலைவராக பொறுப்பேற்றார் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயரை விப்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றினார் எதிர்காலத்தில் தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்ட இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் களம் இறங்கினார் சென்டினல் கார்பரேஷன் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து மினி கம்ப்யூட்டர்ஸை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பித்தார் அதை தொடர்ந்து பிபிஓ இன்ஃபோடெக் சிஸ்டம்ஸ் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு விப்ரோட தளத்தை விரிவாக்கிக்கிட்டே இருந்தார் இந்திய மென்பொருள் துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிற பெயர் வாங்குகிற அளவுக்கு இவர் வளர்ச்சி அடைந்தார் இன்றைக்கு விப்ரோ அப்படிங்கிற பிராண்ட் ஐடி துறையில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு இவரே ஒரு முழுமையான ஒரு காரணம் தவறு செய்யாத மனிதனே இந்த உலகத்தில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் அசீம் பிரேம்ஜி அவர்களும் ஒரு மிகப்பெரிய பிழையை செய்திருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் சாஃப்ட்வேர் பிரிவை தொடங்க முயற்சி செய்தப்போ அதற்கு தலைமை வகிப்பதற்கான ஒரு சரியான நபரை தேடிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போது பட்னி அப்படிங்கிற நிறுவனத்திலிருந்து ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அவரோட பல விதமான ஆலோசனைகளும் செய்து முடிக்கிறாரு பட் ஆலோசனையினுடைய முடிவில் அவருக்கு அந்த வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கப்படலை அந்த நபர் வேறு யாரும் இல்லைங்க அவர் தான் பின்னாளில் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கிய நாராயணமூர்த்தி அவர்கள் அசீம் பிரேம்ஜி அவர்கள் செய்த பிழைகள்லேயே ரொம்ப முக்கியமான பிழை அப்படிங்கிறது நாராயணமூர்த்தி அவர்களை கவனிக்க தவறியது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நிலவரப்படி இவருடைய சொத்து மதிப்பு பத்தொன்பது புள்ளி ஐந்து பில்லியன் டாலர் இது வரைக்கும் இவர் ஒரு லட்சம் கோடி சம்பாதித்து அதில் ஐம்பத்தி மூவாயிரம் கோடியை நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காகவே பயன்படுத்தியிருக்காரு சமுதாய முன்னேற்றம் மருத்துவம் பின்தங்கிய கிராமங்களுடைய வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழல் கல்வி விவசாயம் அப்படின்னு பல்வேறு ஆக்கப்பணிகளுக்கு இவருடைய நிதி பயன்படுத்தப்படுகிறது இவர் தன்னுடைய அறக்கட்டளை மூலமாக இந்தியாவில் உள்ள அரசு பள்ளிகளுடைய கல்வித்தரத்தை மேம்படுத்தி வருகிறார் இவருடைய இந்த ஆக்கப்பூர்வமான உழைப்பிற்காக இரண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு மணிபால் அகாடமி இவருக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் கொடுத்தது இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு பத்ம பூஷன் விருதும் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்திய அரசின் பத்ம விபூஷன் விருது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மூன்றாம் ஆண்டு எக்கனாமிக் டைம்ஸ் நாளிதழ் கொடுக்கப்பட்ட வாழ்நாள் சாதனையார் விருது போன்ற பல விருதுகளையுமே இவர் வாங்கியிருக்காரு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையில் இவர் அளித்த பங்களிப்பை அங்கீகாரம் செய்கிற வகையில் பிரான்ஸ் அரசு செவாலியர் அப்படிங்கிற ஒரு விருதையும் இவருக்கு கொடுத்தாங்க இவ்வளவு சாதனைகளையும் செய்த இந்த நபர் இன்றைக்கும் ஒரு சாதாரணமான ஒரு நபராகவே வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் 